권투라고 생각했을 때 스트레스 치든 접은 상태에서 펴지잖아. 그래야지 힘을 쓰는데 이것도 마찬가지야. 접은 상태에서 팔이 펴져야지 힘을 쓸수 있다고 생각하는데 대부분이 먼저 펴서 도는단 말이야. 이렇게 치는 거 하고 접은 상태에서 접었다가 나가는 거 하고 틀리겠지. 여기에서 더 나가면은 잡아치는 거지. 자. 이 상태에서 칠 때는 끌어가도 돼. 지금 완전히 나, 뒤로 넘어가 버리는 거잖아. 완전히 넘어갔지? 밀렸다가 휘둘러 가잖아. 아, 휘둘리지 말고. 어차피 밀린 볼 보고 있다가 살짝, 살짝 걷어주면 되잖아. 그지? 넘어가자. 이제 더 낮은 볼 같은 경우는 그만큼 집중력이 좋아야 되겠지. 네트하고 거의 동시에 돌기 때문에 이 상태에서 이렇게 칠 거란 말이야. 이렇게. 이렇게. 그지? 그러면 그만큼 집중력이 좋아야 되고 여기서 이제 점프를 해야 돼. 저기로만 보고 가는 거야. 다른 건볼거 없이 저기만 보고 그대로 쳐야 되겠지. 자꾸 해, 해보다 보면은 10개 중에 9개, 9개에서 8개. 점점 낮아, 낮아지겠지. 그런데 처음부터 미리 겁먹고 어떻게 돼? 대부분이? 그렇죠. 자신있게 들어가서 툭 치면 되는 거잖아. 그러니까 앞에 네트 플레이어 자신감이야. 내가 할수 있다. 잡을 수 있다. 어? 내 입장에서는 그냥 풀싱을 해서라도 할수 있는 자신감이 있어야 되는 거지. 봐. 세게 칠러 해말고 잡고 그대로 갈 거야. 떨어진 거 보고 그대로 잡고 돌아서면 그대로. 사제 볼하고 같이 이동한다고 생각하거든. 뭐 내가 여기서 치겠다고 하면 여기까지 보, 보는 거야. 따라가면서. 그냥 보다가 그대로 오면은 타점을 먼저 딱 정해. 그리고 가서 떨어질 거야. 그러면 그대로. 플레이싱 자체가 뒤에서 떨어진 거 보고 그대로 내려오면 되는데 대부분이 스윙이 강하게 때리려고 주저앉은 경우가 많지. 떨어진 다음에 올라와서 내려오면 돼. 쉽게 떨어진 다음에 이런 식으로 올라오면 되는데 대부분 힘이 많이 들어간다. 강하게. 주저앉은 경우가 특히 많지. 날라가지, 볼이. 그러면, 나 같은 경우는, 떨어지고 보고 있다가, 그 다음에 올라간다. 봐요. 지금 이 스윙하고, 이렇게 나갔을 때하고, 나켓을 잡고 있다가, 빨리 눌러줄 때하고, 틀리는 거지. 서전트. 여기서 칠 때, 어? 이렇게 맞히면 힘이 없어. 모아서 치면서 쭉 몸이 먼저 돌아야지, 몸이. 어? 몸이 열, 열어야지. 상황에 따라서 틀려지겠죠? 그게? 상황에 따라서 틀려지는데, 이제 급할 경우, 밀렸을 경우에는 마지막 팔로우 자체를 못 하는 거죠. 정말 멋있게 치려, 치는 것은, 이렇게 가는 거고 급작스럽게 왔어 그러면 어떻게 돼? 끊어야 된다는 소리야 스윙 자체가 팔로우까지 갈수 있는 시간적 여유가 없잖아 멋있게 치려면 은 이렇게 칠 수도 있다는 소리야 여유가 있으면 치고 나서도 가도 걸리지만 은 끊어쳐도 똑같은 스윙인데 끊어치고 팔로우까지 가냐 안 가냐는 내 편한 대로 가는 거지 각도가 올라가면 늦어질 거고 이 각도에서 더 죽이면 은 스매싱 형식이 되겠지 칠라고 잡잖아 그러지 말고 낙계설 이렇게 던져줘 어? 가볍게 잡은 상태에서 이런 식으로 던져주면 돼 그걸 일반적으로 세게 칠라고 이렇게 하면 더 간다고 하지 어? 볼 속도만 보고 볼 속도만 건드리면 죽으면 돼 그렇지? 가볍게 건드세요. 어? 안 나가도 괜찮다 생각하고 가볍게 건드려야 돼. 그렇지. 이제 낱개 잡는 그립에 따라서 틀려질 수 있겠지. 대부분이 
제 부분 자체가 백을 칠때다 이런 식으로 잡잖아. 그지? 역서 때릴 때는 손목이 안 꺾이겠지. 그러면 이, 이 정도에서 이건 치는 것은 끌어내리겠지. 이 상태에서 이렇게 칠 거야. 근데 나는 대덕이면 낙해서 안 잡고 치는 경우가 많지. 잡고 치면은 밀려나가는 경우가 많기 때문에. 다른 어. 방법으로. 이제 드롭을 하거나 이제 드라이브성으로 빼주는 것밖에 없겠지. 이렇게 빼주거나 아니면은 이렇게 빨리 대각으로 빨리 틀어주는 게 낫겠지. 어차피 백으로 밀렸을 경우는 빨리 대각으로 빼주는 게 훨씬 더 효과적이라는 거지. 이걸 여기서 대각으로 깎을 상이면은 낱개를 빨리 놔야 돼. 낱개를 빨리 빨리 올려주라고. 낱개를 빨리. 거리를 보고 나와야지 거리를. 어? 거리를 보고 나서 그 다음에 판단을 내려야 되겠지. 거리를 보고 판단 내리고. 동호인싱은 아까부터 말했지만은 끊어치는 걸 배웠, 배웠기 때문에 착 끊어진단 말이야. 이걸 마지막 순간에 힘을 살짝 빼주면 되는데 이걸 낙해에 놓칠, 놓친다는 생각으로 잡아버린단 말이야. 먼저 잡기 때문에 자꾸 빠져나오는 거지, 힘이. 어? 정확히 낙해 끝이 정확히 가지고 해야 되는데 낙해 끝을 먼저 잡는 거지. 스윙, 자, 스윙 자체가 자꾸 빠져나가는 거지. 그래서 아까 님의 스윙은 크게 그려주라는 이유가 그거란 말이야. 뒤에서 이런 식으로 나온다 발이. 어? 이런 식으로 나간다 말이야. 발이 넘어가는 볼이야. 빼고 넘어가는 볼이기 때문에 치고 돌아서 해야 되는데 지금 뒤에서 출발하기 때문에 자꾸 이런 식으로 나가지. 거리를 못 맞추니까. 앞에서 넘어가는 볼을 보고 치고 나서 돌아서 해야 된다. 발 자세가 정확히 딱 잡혀야지. 대각선으로 드라이브 자체가 조금 여유 있게 잡아갖고 치면은 직선으로 가는 거고 좀 앞에서 빨리 치겠다 가면은 대각으로 가는 거야. 각 자체가 물론 여기 뒤에서도 대각 빼낼 수 있지만은 이걸 치려면 동호인들은 힘들겠지. 왜냐면은 넘어간 상태에서 대각 뺀다는 것은 상당히 힘든 상태다. 그지? 근데 이걸 앞에서 잡아주면 돼. 앞에서. 각도상으로 앞에서 잡으면 대가 이런 거고, 좀 뒤에서 밀리면 직선이 가는 거죠. 임팩트만 줘서 치라 이렇게 배우기도 하는데요. 지금 물어보는 것은, 갔다가 뺐다가 이렇게 하는 것 같은데, 이 상태에서 이것만 쓰라는 거잖아. 그지? 일반인들이 이걸 쓰기에는 상당히 힘들겠지. 아주 손목이 힘이 강하지 않은 한은 조금 힘들다고 보지. 그러면은, 팔을 접은 상태에서 준비 상태 그대로 빼주면 된다는 거지. 그지? 이게 되고 와서 이걸 할수 정도 된다 그러면 앞에서 끌어쳐도 된다는 거겠지. 